ha salido un nuevo avance de The Boys. Pero, ¿qué, qué pedo? No, 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 ok, ok. Esta mierda se prendió en serio. Así que bienvenidos a este análisis del nuevo avance y de lo que podríamos ver en esta cuarta temporada. ¡Comencemos! Advertencia, este video contiene spoilers. Creo que antes de todo debemos recordar en dónde nos quedamos la temporada pasada y es que tras fallar su misión en matar a Homelander, Ryan termina yéndose con él, mientras que Annie al abandonar a los Seven se termina uniendo a los muchachos, al mismo tiempo que las manifestaciones en el país crecen debido a que Starlight reveló todo sobre Bo tras el erogasmo, por lo que ahora hay un grupo de la población que la defiende y otro que la ve como una mentirosa y le da la razón a Homelander. Por otro lado, la explota cabezas de Victoria Newman estaría más cerca de entrar al despacho Val tras el asesinato del actual candidato a manos de The Deep. Asimismo, Homelander durante una manifestación pierde el control y asesina a un hombre y la reacción de los espectadores para su sorpresa fue bastante aceptable y que le da rienda suelta a desatar todo su poder. Y pues con Homelander teniendo el control de Bolt y Newman cerca de la vicepresidencia, los muchachos deberán unir fuerzas para detenerlos a ambos antes de que quiebren a toda una nación y después al mundo. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Punto número uno. Bandos divididos. Partiendo de lo sucedido después del erogasmo, cuando tras la muerte de múltiples héroes a manos de Soldier Boy, Annie decide abandonar al grupo de los siete y exponer toda la verdad sobre Bolt. Sin embargo, al tener gente que sí la apoya, hay otra que demerita cualquier credibilidad que pueda quedarle, debido a que Homelander y Bolt de igual forma iniciaron más campañas para demostrar que ella se equivoca y que nada está sucediendo realmente. Parece que aquí veremos más respecto a estas manifestaciones y cómo podría quebrar aún más al personaje de Starlight. Esto porque retomando una frase del primer avance, aquí dicen que la democracia falla porque la gente es muy estúpida y que no puedes aplastar a las masas, porque si no, ¿quién los va a venerar? Debes hacer que se destruyan para llegar a salvarlos, así como el César. En ese sentido, desde la temporada 1 podríamos decir que Homelander poco a poco ha desestabilizado las masas de Estados Unidos y al borde de la destrucción del mismo pueblo, este intentará salvarlo. Punto número 2. Genby y el virus que mata Supers. Esto como tal no es de la temporada pasada, pero sí o sí es importante mencionarlo. Recordemos que Genby fue un spin-off de The Boys en donde un grupo de Supers universitarios se darían cuenta que bajo sus instalaciones abrió un laboratorio secreto que busca crear un virus para matar a los Supers y que para probarlo usaban a estudiantes inocentes del alumnado. Cuando esto se hace finalmente público, un grupo de chicos radicales llamados Kate y Sam desatan una masacre en toda la escuela. Al final Homelander llega, pero no para detenerlos a ellos, sino a los héroes que en serio estaban intentando parar esta masacre, Marie y Jordan, protagonistas principales de Gen B. Podemos intuir por la escena final con Homelander y el cameo de Butcher que este ya sabría del virus y sabiendo que Butcher con ayuda de otros héroes sí puede hacerle frente, llevar a su sed de poder a un camino sin retorno alguno. Punto número 3. Los radicales. Retomando la idea principal, ahora los supers serán vulnerables. Esto lleva a Homelander a tomar una decisión que les juro que en mi perra vida vi venir. O sea, yo pensé que estos se irían directo contra Newman, pero este hijo de la chingada lanzará una masacre en todo el país, ya que Estados Unidos al no ser salvable con su nuevo equipo de supers que integran a los 7 ahora su misión será eliminar a todo aquel que se interponga en su camino y a cualquiera que intente detenerlos, hay una manera visualmente gráfica y sangrienta que te sigue revelando la magnitud y locura de esta temporada ya que todas las piezas en el tablero se alinean para una futura guerra incluso entre supers y humanos algo que cambiará por completo el medio del entretenimiento en cuestión del género Sí, ya hemos visto a Supers pelear entre ellos, perder o incluso ceder ante razas superiores, pero que los superiores que alguna vez para ti fueron los que te protegían y salvaban, ahora serán los que desaten una guerra y que posiblemente terminen esclavizando a la humanidad. Esto sí sirve un acierto bastante grande en regresar a ese aire de la primera temporada donde había un tono más centrado y serio. Aquí lo harán de nuevo pero bañado en sangre, y para un fan del gore y la violencia parece que esta temporada no lo va a decepcionar. Ahora, otros personajes que aparecen
en el avance son Kate y Sam, aquellos estudiantes que desataron una masacre en la escuela, aquí serán principales aliados de Homelander y seguramente ellos le hablarán sobre el virus que mata a los supers, este punto también es bastante interesante ya que el virus que aparentemente mata a los supers, la única muestra de este fue tomada por Victoria Newman al final de Gen B. Y esta parece que será la única que tendrá el virus contenido. Punto número 4. Nuevos personajes. Butcher y su equipo junto a nuevos aliados deberán hacer todo lo posible para derribar a Bob. Uno de los personajes más interesantes en el avance es el de Jeffrey Dean Morgan, quien parece ser alguien de un puesto más alto de la propia agencia que controla a los supers y le advertirá a Butcher que aún no es tarde para que pueda salvar el mundo. Por otro lado hay nuevos héroes y agregados al equipo de los Seven, entre ellos Firecracker y Sister Sage que también compartirán ese aire de radicalización en la banda de acabar con los humanos y ellos tener el control absoluto del sistema. Personalmente, aunque me llama muchísimo la atención el que pueden hacer, la realidad es que el personaje que yo más esperaba resaltar en este avance, además de Homelander, es a Victoria Newman, quien desde la temporada pasada se perfilaba para ser una de las antagonistas más importantes de la serie. Y pese a su poca participación en el avance, espero su personaje sí destaque y no sea llevada a un segundo plano. No. Punto número 5 Homelander Este quizás sea uno de los puntos más interesantes Y es que de la temporada pasada Conocimos la desestabilidad del hombre más poderoso del mundo Homelander Y como al pasar de las mismas Este ha ido poco a poco sumándose más a la locura Al igual que su raciocinio Lo ha llevado a ser un personaje más extremista Pero fríamente calculador Sin embargo aquí por el avance Vemos que este ya no tendrá miedo en mostrar su verdadero yo Esa contraparte que fue mostrada en el capítulo del erogasmo Y después de que básicamente sus seguidores celebraran que mató a una persona justo frente a ellos, le están dando permiso de hacer lo que quiera sin ninguna repercusión, a lo cual como dicen en el mismo avance Probablemente una vez que Homelander desate todo su control no haya vuelta atrás y bien gente, ese ha sido un pequeño análisis de lo que podríamos ver en la temporada 4 de The Boys. Posiblemente haga más videos al respecto debido a que considero que todo lo que se viene en la temporada 4 será realmente interesante en todo este universo que se ha construido por Prime Video. Ahora bien, la temporada 4 está a nada de estrenarse el 13 de junio, así que si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita porque va a haber muchísimos, muchísimos videos de los muchachos. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Mi nombre es Camilo García de Secreto Cine y nos vemos en la próxima.